আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমাদের ভিডিও সিরিজে স্বাগত আমরা পড়ছিলাম সালোক সংশ্লেষণের যে লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফেজ বা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে রয়েছে সেটি আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আমাদের ক্যালভিন চক্র অ্যান্ড হ্যাচেন স্ল্যাক চক্র এই দুটি চক্র আমাদের ইন্টার লেভেল স্টুডেন্টদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে এম সিকিউ আসে এখান থেকে সিকিউ আসে তো আমি তোমাদের আলাদা আলাদাভাবে ইন্ডিয়াস ক্যালভিন চক্র পড়িয়েছি এখন আমি তোমাদের ক্যালভিন চক্র এবং হ্যাচেন স্ল্যাক চক্রের পার্থক্য পাবো এই ভিডিওটা মেনলি দুষ্টদের জন্য যারা খুব কম পড়তে চাও যারা অল্প পড়তে চাও শর্টকাটে যদি এম সিকিউ পেতে চাও এই এম সিকিউগুলো তোমার জানতেই হবে কারণ এখান থেকে অবশ্যই তোমার পরীক্ষায় একটা এম সিকিউ হলেও আসবে এবং বাংলাদেশে যে জায়গায় তুমি পরীক্ষা দিতে যাও এই এম সিকিউগুলো না জানলে কিন্তু হবে না সো এই জিনিসগুলো জানা কিন্তু তোমার জন্য ফরজ এই জিনিস যদি তুমি না জানো তাহলে পাপ হবে পাপ সো এখন আসো ক্যালভিন সাইকেল এবং হ্যাচেন সাইকেল নিয়ে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আমি জাস্ট মার্ক আউট করছি এগুলো আজকে মাথায় ঢুকিয়ে ফেলবে এবং যতদিন তুমি এইচএসি স্টুডেন্ট রয়েছো মানে কোথাও চান্স না পেয়ে যাচ্ছ ততদিন ভুলবে না তারপর ভুলে যাও কোনো সমস্যা নেই বাট এতদিন তোমার মনে রাখতে হবে এবং বারবার 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 জিনিসগুলো শোনো সো প্রথমেই আসে যাক আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহী থাকে ক্যালভিন সাইকেলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহীতা বা ক্যালভিন সাইকেলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করার জন্য কে বসে থাকে ক্যালভিন সাইকেলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহীতা যে তার নাম আর ইউ বিপি আর ইউ বিপিকে আমরা কী দ্বারা মনে রাখি রাইবুলস রাইবুলস মানে এটা আমাদের পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট একটা পেন্টোস সুগারের কিটোস ফর্ম রাইবুলস ওয়ান ফাইভ বিস ফসেট মানে রাইবুলসের এক নম্বর কার্বন এবং পাঁচ নম্বর কার্বনে ফসফেট যুক্ত থাকে দ্যাট মিন্স এটার নাম রাইবুলস ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট হ্যাচেন স্ল্যাক যে সাইকেল রয়েছে হ্যাচেন স্ল্যাক সাইকেলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করার জন্য কে বসে থাকে এইটা বসে থাকে ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড কে বসে থাকে ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড মাথায় ঢুকে ফেলো এই জিনিস মাথায় রাখতেই হবে সো আমাদের এই ক্যালভিন সাইকেলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহী থাকে রাইবুলস ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট এবং হ্যাচেন স্ল্যাক চক্রে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহী থাকে ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সিং এনজাইম কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ফিক্স করে কে এখানে ফার্স্টে মানে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা একটা ডিকার্বক্সিলেশন প্রসেস এখানে দুইবার কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্স হয় এখানে একবার ফিক্স হয় এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সিং এনজাইমের নাম আমরা বলি রুবিস্কো এবং আমরা জানি রুবিস্কো হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এমন একটা এনজাইম এবং দুষ্ট একটা এনজাইম এই সিও একটা কার্বক্সিলেজও করতে পারে অক্সিজেনেজও করতে পারে সো এখানে যে এনজাইমটা কাজ করে তার নাম রুবিস্কো এনজাইম এবং এইখানে হ্যাচেন স্ল্যাক চক্রে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটিকে ফিক্স করতে যে এনজাইমটার দরকার হয় তার নাম পিইপি কার্বক্সিলেজ তার নাম পিইপি কার্বক্সিলিস তার মানে কি ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড কার্বক্সিলিস খুব দারুণ কথা অসাধারণ কথা রুবিস্কো এনজাইমের ফসফো ইনল পাইরুবিক এসিড এখন তাহলে তুমি আমার বলো তো কোন এনজাইমের কার্বক্সিলিসের দক্ষতা বেশি যদিও আমরা জানি রুবিস্কো এনজাইমের কার্বক্সিলিসের দক্ষতা বেশি বাট এই ক্ষেত্রে ক্যালভিন সাইকেলের রুবিস্কো এনজাইমের ঝামেলা কি ও কার্বক্সিলেজও করতে মানে কার্বক্সিলেস কার্বন ডাই অক্সাইডও যুক্ত করতে পারে আবার অক্সিজেনও যুক্ত করতে পারে সো দ্যাটস ওয়াই এইখানে কার্বক্সিলেজের দক্ষতাটা মধ্যম হয় আর এখানে ওর কিন্তু শুধু কার্বক্সিলেজ ওর অক্সিজেনেস করার কোনো ক্ষমতা আছে কোনো ক্ষমতা নেই অক্সিজেনেস করার দ্যাট মিন্স এটার দক্ষতাটা কিন্তু উচ্চ মাত্রার হবে স্থায়ী দ্রব্য প্রথম স্থায়ী দ্রব্য কারণ অনেকগুলো স্থায়ী দ্রব্য পাওয়া যায় প্রথম স্থায়ী দ্রব্য কোনটা এখানে প্রথম স্থায়ী পদার্থ ফসফো গ্লিসারিক এসিড যেটা কয় কার্বন বিশিষ্ট তিন কার্বন বিশিষ্ট দ্যাটস ওই এই সাইকেলটার নাম কি সি থ্রি চক্র ফসফো গ্লিসারিক এসিড আর হ্যাচেন স্ল্যাক চক্র যেটা এখানে প্রথম স্থায়ী পদার্থ অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড তার মানে হ্যাচেন স্ল্যাক সাইকেলে আমার প্রথম স্থায়ী পদার্থর নাম কি অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড এইটা হচ্ছে বাংলাদেশে এই নবমাধ্যায় থেকে আসা মোস্ট ওয়াইডলি কমন এম সিকিউ সবচেয়ে বেশি যে এম সিকিউটা আসে সেটা এটা যে ক্যালভিন সাইকেলের প্রথম স্থায়ী পদার্থ কি হ্যাচেন স্ল্যাক চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ কি তুমি যদি বাংলাদেশে সব জায়গায় মানে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া তোমার দুর্ভাগ্য হয় কোনো না কোনো জায়গায় তুমি পাবাই এই প্রশ্ন তোমার এইচএসসি পরীক্ষা আসতে পারে যে কোনটা ফসফো গ্লিসারিক এসিড আর হচ্ছে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড ফসফো গ্লিসারিক এসিড কার স্থায়ী পদার্থ মাথায় ঢুকায় ফেলো এখনই ক্যালভিন চক্রের আর অক্সালো অ্যাসিডিক এসিড কার স্থায়ী পদার্থ হ্যাচেন স্ল্যাক সাইকেলের সাইকেলের স্থায়ী পদার্থ অক্সালো অ্যাসিডিক এসিড কোন কোষে ঘটে ক্যালভিন সাইকেল ক্যালভিন সাইকেল ঘটে আমাদের মেসোফিলে কোথায় মেসোফিলে আর হ্যাচেন স্ল্যাক সাইকেল আমার কোথায় ঘটে হ্যাচেন স্ল্যাক সাইকেল আমার ঘটে মেসোফিলেও ঘটবে আবার বান্ডাল সিতেও ঘটবে এবার তাহলে আমাকে বলো তো মেসোফিলে ঘটে আর
ক্যালভিন সাইকেলে আদর্শ তাপমাত্রা কত এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই যে ক্যালভিন সাইকেলে ফটো রেসপিরেশন ফটো রেসপিরেশন ঘটে আমি এই পয়েন্টটা এখানে মার্ক আপ করা হয়নি অবশ্যই মার্ক আপ করতে হবে যে মনে রাখবে ক্যালভিন সাইকেলে কী থাকে লিখে ফেলো তোমরা যারা লিখতেছো ক্যালভিন সাইকেলে ফটো রেসপিরেশন ঘটে বা আলোক শোষণ ঘটে হ্যাচেন্স লাইক চক্রে কিন্তু আলোক শোষণ ঘটে না আমরা তোমরা যারা আমার আগের ভিডিও দুটো দেখেছো তারা এইটা শুনছে আলোক শোষণ আলোক শোষণ নিয়ে অনেক কথা বলতেছি কারণ কী বলার কারণ এই রুবিস্ক এনজাইম আলোক শোষণটাকে স্টিমুলেট করে যেহেতু এটা অক্সিজেনের ক্ষমতা আছে অক্সিজেন যুক্ত করতে সহায়তা করে অক্সিজেন কখন যুক্ত হবে অক্সিজেন যুক্ত হওয়ার একটাই সময় সেটা হচ্ছে যে যখন উচ্চ তাপমাত্রা থাকবে তাপমাত্রা অনেক বেশি তাপমাত্রা বেশি হলে কী হবে পত্রন্দ্র কী খোলা থাকবে না বন্ধ থাকবে পত্রন্দ্র বন্ধ থাকবে যখন পত্রন্দ্র বন্ধ থাকবে তখন কিন্তু এখন ঝামেলা হয় যে পাতার মধ্যে অক্সিজেন বেশি হয়ে যায় কেন অক্সিজেন বেশি হয়ে যায় কারণ শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোলাই শ্বসনের যে প্রসেসগুলো রয়েছে রেসপিরেশন আমাদের ইন্টারনাল রেসপিরেশন যে অন্তঃশ্বসন প্রক্রিয়া কিন্তু অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে তাই ক্রমাগত অক্সিজেন সরি অক্সিজেনের ব্যাপারটা কি অক্সিজেন যেহেতু আমাদের অক্সিজেন কিন্তু বাই প্রোডাক্ট হিসেবে সালোক সংস্কৃতি বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হচ্ছে প্লাস পত্রন্দ্র যখন বন্ধ করে দেয় তখন দেখা যায় অক্সিজেনের পরিমাণ অটোমেটিকলি বেড়ে যায় কারণ সালোক সংশ্লেষণ হচ্ছে হয়েছিল আগে সেই অক্সিজেনগুলো আছে সেই অক্সিজেনটা তো বের করে দিত পাতা পাতা তো অক্সিজেনটা বের করতে পারতেছে সেই যে অক্সিজেনগুলো থাকে সেই অক্সিজেনগুলো ব্যবহার করে কাজ ক্রিয়া ঘটায় সো ফটোর এক্সপ্রেশন ঘটে এই জায়গায় তার মানে এটার অল্প তাপমাত্রায় কাজ করতে ভালোবাসে এটা এটা তাপমাত্রার কী প্রয়োজন হয় অল্প আমি আদর্শ তাপমাত্রা তোমাদের লিখে দিব না তোমরা বই থেকে দেখবে কারণ দুই দিন পর পর এই জিনিসগুলো চেঞ্জ হয় তাহলে আমাদের এখানে যে আদর্শ তাপমাত্রা লাগে এটা অল্প এটা দশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো আর হ্যাচেন্স লাইক চক্রে আদর্শ তাপমাত্রা একটু বেশি মানে ও বেশি তাপমাত্রায় কাজ করতে পারে কারণ কি ওর বেশি তাপমাত্রায় কাজ করতে গেলে কিন্তু কোনো ভয় নেই ও যতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড নিবে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকেই কিন্তু সে মেসোফিল থেকে বান্ডাল সিতে নিবে তোমরা যারা আমার হ্যাচেন্স লাইক সাইকেলের ভিডিও দেখেছ তারা কিন্তু জানো যে এখানে কাজই কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডটা মেসোফিল থেকে বান্ডাল সিতে নিয়ে যাওয়া সো মেসোফিল থেকে বান্ডাল সিতে তো নিতেই পারে তাপমাত্রা বেশিও কম কোনো পাত্তা দেয় না তাপমাত্রাকে কার্বন ডাই অক্সাইড ঘনত্ব এই ক্যালভিন সাইকেল কার্বন ডাই অক্সাইড কম হইলেই তো ফটো রেসপিরেশন ঘটায় দেয় বিপদ ঘটায় না দ্যাট মিনস এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড ঘনত্ব বেশি লাগবে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড ঘনত্ব পঞ্চাশ পিপিএম ফিফটি পিপিএম পার্স পার মিলিয়ন মানে প্রতি মিলিয়ন বায়ুতে আর হ্যাচেন্স লাইক সাইকেল ও হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড খুব বেশি নেয় না ওর কার্বন ডাই অক্সাইড লাগে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পিপিএম কারণ ওর কার্বন ডাই অক্সাইড যা আসে সেটাই যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি কমের উপর ও কোনো ক্ষেত্রেই নির্ভর করে না সো আশা করি তোমরা এই জিনিসগুলো মনে রাখতে পারবে এবং এই ভিডিওটা যারা নিনজা টেকনিক হিসেবে শর্টকাটে মনে রাখতে চাচ্ছ তোমাদের জন্য ভালো সংবাদ সেটা এই ভিডিওটা দেখার পর তোমরা আমার ক্যালভিন সাইকেল এন্ড হ্যাচেন সাইকেলের উপর ভিডিওটা দেখে ফেলো আশা করি তোমরা জীবনও ভুলবে না এই জিনিসগুলো এবং এই জিনিসগুলো খুব সহজভাবে এক্সপ্লেন করে তোমাদের জন্য বোঝানোর চেষ্টা করছি সো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কী করতে হয় শেয়ার করতে হয় কারণ জানো কি শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং আর হচ্ছে যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে একটা লাইক দাও কমেন্টে জানাও কি উন্নতি করতে পারি কি ভালো লেগেছে তোমার কি ভালো লেগেনি আর হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে সাবস্ক্রাইব করা কিন্তু তোমার দায়িত্ব সো থ্যাংক ইউ অল